சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டேன்னு சொல்லுங்க இந்த சேனல் ஓகே என்ன பாரு பேண்ட் சட்டையா உங்களுக்கு அதெல்லாம் போட்ட அசிங்கமா இருக்கும் இது போடவே ஸ்வீட் எதுக்கு எதுக்கா இன்னைக்கு என்ன நாள் என்ன நாள் என்ன கேளு புண்ணாக்கு இன்னைக்கு மொப்பா உன போன் நாள் மாமா மட்டும் உயிரோட இருந்திருக்காருனா உங்களுக்கு எல்லாம் புடவை எடுத்து கொடுத்து சந்தோஷப்படுத்த வரோம் அத நினைச்சு நீங்க வருத்தப்படுவீங்கன்னு சின்னத்தை அவங்க சொந்த காசுல புடவை எடுத்து கொடுத்து அனுப்பிச்சாங்க ஏன் தகன் கலக்கறீங்க புடவை புடிக்கலாம் சொல்லுங்க நான் கடையில வாபஸ் வேண்டே இல்ல அத்தை கிட்ட திருப்பி கொடுத்துறேன் ஐயோ அதுக்கு இல்லப்பா அவளோட பெரியவனா ஆனா எனக்கு இந்த அறிவு இல்லாம போச்சு என்ன ரொம்ப வருத்தப்படுறேன்ப்பா இதெல்லாம் காலம் கடந்து வருத்தப்பட்டு என்ன அத்தை பிரயோஜனம் சின்னத்தை என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்களா இதே கலர்ல ஒரு புடவை எடுத்து அதை எனக்கு அக்கா எடுத்து கொடுத்தா நினைச்சு சந்தோஷமா கட்டிக்கிறேன் நாங்க தங்கச்சி சுப்பிரமணி இந்த வீட்டுல நீயும் ஒரு ஆளாயிட்டப்பா உனக்கு நாங்க எதுவுமே செய்யலன்னு ரொம்ப வருத்தப்படுறேன்ப்பா ஆவம்மா நமக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு இந்த நல்ல நாள்ல இவருக்கு ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் வாங்கி கொடுக்கலாமா கொடுத்துட்டா போச்சு என்ன புரிஞ்சிட்டு ஒரே மண்டுலி தான் நான் உள்ள போய் பணம் எடுத்துட்டு வரேன் கொண்டு வாமா என்னப்பா சும்மா அரிசி எடுக்கலாம் சோரே போடுற பறக்காத அம்மா பீரோ லட்சம் தான் ரூபாய் காணுமா போட கண்டுவா கடைக்கு போலாம் இப்போ போடா தான் பா கட்டிட்டு இருக்க புதுசு சரி கட்டிட்டு வர கண்ணு பட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே கண்ணு பட போகுதையா சின்ன கவுண்டரே சுத்தி போட வேணும் யா சின்ன கவுண்டரே பொண்ணுக்கு அதையா வீட்டுக்கு போன முதல்ல எனக்கு சுத்தி போடுங்க அவன் பாக்குற பாருங்கே தெரியல ஏன்பா சண்டை போட்டதும் நாங்க சமாதானமா போனதும் நாங்க உனக்கு எதுக்கு திஷ்டி சுத்தி போடணும் என்னது நீங்க உங்க ரெண்டு பேரும் சேர்த்து வச்சதா நான் தாங்கறதால இந்த ஊர்காரர் கண்ணு போற எம்எல்ஏ இருக்குது எல்லாரும் கவுண்டரா இந்தமா பாருங்க உண்மையிலேயே <laughs> அதையும் மீறி பண்ணிக்கிட்டேன் அப்ப நீ சொன்னது எனக்கு கசப்பா இருந்தது ஆனா அது எவ்வளவு பெரிய உண்மைங்கிறது இப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சது அவளுக்கு தொல்லையை தாங்க முடியாம தான் நானும் ஒரு பையனை சேர்ந்து இப்படி ஒரு ஏற்பாடு பண்ணோம் செத்து போனா நடிக்க சொல்றேன் எதுக்கு அப்பதான கல்யாணத்தை எடுத்த முடியும் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் தலைமுறை ஆயிடுங்க எங்க மாமா கடல் தொல்லை தாங்க முடியாம கடலை குச்சி தற்கொலை பண்ணாரு எல்லாரையும் நம்ப வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்க ரெண்டு பொண்டாட்டிங்க நானே சுப்பிரமணியம் தப்பா நினைக்காதீங்க மாமா உங்க ரெண்டு பொண்டாட்டிய ஒரே வீட்டுல தங்க வச்சு அவங்க மனசை மாத்தி திருத்தி ஒண்ணு தேக்கிறேன் சொன்னபடி செய்வியா இல்ல சொத பிரிவியா மாமா இந்த மின்னல் சுப்பிரமணியம் சொல்ல முடியாத செய்ய மாட்டான் செய்ய முடியாத சொல்ல மாட்டான் சொல்றதே இவ்வளவு குழப்பமா இருக்குது இவங்க செய்ய போறான் ஆமா பையன் சொன்னியே யார் தம்பி சொன்னா நீயே ஆச்சரியப்பட்டு போவ அவன் வேற யாரும் இல்ல ஓ மகனா ஏ மகனா அவன் துபாய்க்கு போய் மூணு வருஷம் ஆகுதே அப்ப ஏன் வீட்டுல இருக்க சுப்பிரமணியம் யாரு எந்த சுப்பிரமணியம் சொல்ற நீ அதாக திரு திருந்து முடிச்சிட்டு என் வீட்டுக்கு வந்தாரே ஓ போட்டோ கூட கட்டினே ஓ அவனா வீட்டுல <laughs> 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 பச்சைக்கும் எனக்குறாங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 
ఉన్న కైనరే కాసు కొడుతూ బొంబాయికి తప్పుకు వస్తున్నా ఇంకా బజార్ ఎక్కడ వేసింది ఓ ఎట్టి కాదు కూర్చి మీసి కాదా ఉన్న ఇన్స్పెక్టర్ అడిగి వచ్చా ఇన్నూరు దాకా అంటే ఏరియాలో ఉన్న పాత ఇంకా మామాలకు ఉన్నదే నీదా అని చెల్లి ఉన్న ఉన్న తిరుడువే எழுப்பி நடந்த ஐயோ அவசரப்படாதீங்கம்மா இப்பதான் உங்க ரெண்டு பொண்டாட்டிகளையும் ரெண்டு பொண்ணுகளையும் என் பக்கம் எடுத்துட்டு வரேன் சுப்பிரமணி நம்ம திட்ட பிரகாரம் அதெல்லாம் ஒன்னும் சர்டிபிகேட் முயற்சி பண்றேங்கிறேன் அப்பாவும் புரிஞ்சிருக்கீங்க அதானே பயந்தே போயிட்டேன் எதிர்ச்சியா போனீங்க நான் எங்க படுத்துக்கும் பாத்தீங்களா வெளியே உள்ள படுக்கிறது ரெண்டு நிமிஷமா அதுவும் பணியில படுத்துக்கமாமா என் தியாகத்தையே நீங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டீங்களே புரிஞ்சிட்டேன் சுப்பிரமணி புரிஞ்சிட்டேன் சுப்பிரமணி ஜோசிபாசிக்கு <laughs> <laughs> கோணிகா எவரடி ஐஸ்வர்யா ராய் சாவலின் சாவலின் நெஞ்சே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேக்குறீங்களா நெஞ்சே நெஞ்சமே சாவலின் சாவலின் சாக மாட்டாய் சாக மாட்டாய் எவரடி எப்பவுமே நீ ரெடி ஆயிரு சுசிக்கி உன்னை கத்துக்கனால நீ உண்மையா தான் பேசணும் கோணிகா கோ நிக்காத ஜோஷிபா ஆனந்த் ஜோஷ ஆனந்தனா இதத்தான் ஆனடியார் வேற மாதிரியா சொல்றாரு நண்பர் எல்லாம் நண்பர் இல்ல பகைவர் எல்லாம் பகைவர் இல்ல ஏன்னா நண்பனே பகைவன் பகைவனே நண்பன் அதனாலதான் இந்த சுப்பிரமணி எப்பவுமே சொல்ல முடியாத செய்ய மாட்டான் செய்ய முடியாத சொல்ல மாட்டான் போயிட்டீங்களா அப்பா ரீல் சுத்தி வாய் வலிக்குது நீங்க நீங்க உண்மையிலேயே உத்தமமான புருஷனா இருந்தா நான் கேட்கிற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இந்த சேர்ப்பை தாண்டி வாங்க நீங்க என் கழுத்துல தாலி கட்டினது உண்மையா இல்லையா இந்த சேர்ப்பு மேல சத்தியமா சொல்றேன் நான் உன் கழுத்துல தாலி கட்டினது உண்மைதான் உண்மையா இல்லையான்னு கேட்டேன்னே கேட்கலாம் என்ன <laughs> உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் நானும் உங்ககிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லத்தான் வந்துட்டு இருந்தேன் என்ன விஷயம் நீங்க சொல்ல முதல்ல நீ சொல்லு நீ சொல்ல சொல்லிடுவே சொல்ல நீங்க சுப்பிரமணி இல்ல ஆமா அவரு அவரு நான் லவ் பண்றேன் அவர்கிட்ட சொல்றதுக்கு எனக்கு வெக்கமா இருக்கு நீதான் எப்படியாவது சொல்லணும் பைத்தியம் இதே மாதிரி அவரும் உங்ககிட்ட சொல்ல வைக்கப்பட்டுதான் என்கிட்ட சொன்னார அது மட்டும் இல்ல 
உனக்காக ஒரு பிரசன்டேஷன் கூட வாங்கி கொடுத்தாரு வாங்கிட்டு போலான்னு மெடிக்கல் ஸ்டோருக்கு வந்தேன் அதை நான் வாங்கிட்டேன் 
ராத்திரி யூஸ் பண்ற ஆமாங்க வெக்கப்படுறத பார்த்தா வேற மாதிரி தெரியுது நீ எதை சொன்ன நீங்க எதை சொல்றீங்க நான் கொசுவத்திய சொல்றேன் பணங்களை <laughs> முடியாது <laughs> அக்கா கேக்குறாங்கல்ல சொல்லி சொல்லேண்டி அம்மா அவரே எனக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கல சுப்ரமணி விரும்பறது உமா வெட்டா அவளே கல்யாணம் பண்ணி சொல்லுங்க இல்ல அவ போய் சொல்றா நம்பாதீங்க சுப்ரமணி விரும்பறது ரமாதா அதனால அவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் நியாயம் இத பாருங்கடி உங்க ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் அவனை கட்டிக்கணும் இல்லனா நாங்க ரெண்டு பேரும் இல்லக்கா இல்லனா நாங்க ரெண்டு பேரும் எடுக்கற முடிவுக்கு நீங்க கட் பண்ணனும் சொல்ல வந்த நான் என்னமோ ஏதோ வாங்கிட்டேம்மா நட என்ன காரியம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க ஐயோ தண்ண போடாதம்மா நாலு பேர் பார்த்தா நம்ம குடும்பத்துக்கு தான் அவமானம் எனக்கு <laughs> 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 அன்புள்ள மனைவிக்கு உன் கணவன் சிகாமணி எழுதுவது நான் செஞ்ச தவறான தொழில்னால இப்ப நான் ஜெயில இருக்கேன் திரும்பி வரும்போது திருந்தி வருவேன் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன மாதிரியே ஒருத்தர் 
அவன் நல்லவனா கெட்டவனான்னு உடனே எனக்கு பதில் எழுது இப்படிக்கு உன் திருந்திய புருஷன் சிகாமணி இப்ப சொல்லுமா நான் நல்லவனா கெட்டவனா அண்ணே உண்மையிலே நீங்க நல்லவர் தானே எனக்கு அது போதுமா அது போதும் வருத்த பண்ணிட்டு அக்கா நடந்ததையே நினைச்சு வருத்தப்படாதீங்க பசங்களை கல்யாணம் வச்சு மற்றவங்களை கூப்பிடுறது அந்த காலம் இப்ப அவங்க கல்யாணத்தை வச்சுக்கிட்டு நம்மளை கூப்பிடுறது இந்த காலம் உண்மைதாம்மா ஆனா நான் சொல்றது என்னன்னா அவ அவசரப்பட்டு இந்த கல்யாணத்தை பண்ணிட்டாலும் நினைக்கும்போது அங்க பாரு ஏண்டா இந்த ஏரியாவில் ஐஸ் வைக்க கூடாதுன்னு எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கேன் இனிமே ஐஸ் வண்டியை பார்த்தேன் உன்னை லாக்க அப்புறம் தள்ளி முட்டி கும்பிட்டு பேத்து போடுவேன் ஜாக்கிரத சார் அன்னைக்கு விட்டா சுப்பிரமணி தொல்ல இன்னைக்கு விட்டா உங்க தொல்ல நான் என்ன சார் செய்யறது இனிமேரும் <laughs> நடந்தது என்னன்னு நீயே சொல்லிட்டேனா என்ன <laughs> <laughs> தெரியுமா <laughs> 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 <laughs>